है वॉट्स अप गाइज कॉर बैक मैं वीडियो और गाइज इस वीडियो में जो है मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सैमसंग कर्व मॉनिटर की सो लेट्स बिगे सो गाइज ये है मेरे पास सैमसंग के कर्व मॉनिटर का बॉक्स और जो मॉडल नंबर है वो है सी एफ थ्री नाइन्टी और जो बॉक्स पे प्राइस लिखी गई है वो है फोर्टीन थाउजेंड सेवन नाइन्टी एट रुपीज बट ये जो है आपको अमेजोन पे साढ़े बारह हजार रुपए से लेकर तेरह हजार के बीच में देखने का मिलने वाला है और मैंने भी जो है ये अमेजोन से बाई किया है और ये जो है अमेजोन का अभी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट चल रहा था मॉनिटर के अंदर तो मेरे को जो है ये काफी अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यह की आपको जो है कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है जो आपको काफी हाई प्राइस इस पे देखने के लिए मिलता है सैमसंग का बट आपको जो है ये अराउंड थर्टीन थाउजेंड के अंदर देखने का मिल रहा है तो ये काफी अच्छी जो है मेरे को डील लगी तो मैंने जो है इसे बाय कर लिया अब अगर आपको पता हो अगर आप मेरी पुरानी वीडियो हमने देखी हो तो मेरी पुरानी वीडियो में जो है आपने पीछे नोटिस किया होगा कि मेरे पास डेल का एक मॉनिटर था बट मैंने जो है अब उसको चेंज करके जो है इस पे स्विच किया है क्योंकि तो उसको जो है मैं काफी टाइम से जो है यूज कर रहा था बट मेरे को जो है थोड़ा सा एक था यह था कि नया मॉनिटर हो तो मैंने जो है इसको बाय करना बेटर समझा अमेजोन का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी था और मेरे को था कि सैमसंग की जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी भी रहती है सो आई वेंट विद दिस So guys, यहाँ पे जो है हमें एक्सटर्नल टेप्स मिलती हैं तो इसको जो है मैं खोल लेता हूँ तो गाइज यहाँ पे हमें बताया गया है कि मॉनिटर की बैक साइड पे हमें एक कंट्रोल स्टिक मिलती है जिसके थ्रू हम मॉनिटर को पावर ऑन पावर ऑफ और साथ ही साथ जो मॉनिटर के अंदर हमें मेन्यू मिलता है उसको नेविगेट कर सकते हैं सो गाइज यहाँ पे जो है हमें कुछ एक्सेसरीज देखने के लिए मिलती है मॉनिटर के लिए तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और जो इसकी पावर केबल है वो देखने के लिए मिलती है तो मैं जो है इसको फटाफट से निकाल लेता हूँ एक बार इस पैकेट के अंदर से सो गाइज यहाँ पे जो है हमें कुछ एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक वारंटी कार्ड वगैरह देखने के लिए मिलता है और अगर मैं वारंटी की बात करूं तो इस पे जो है आपको एक साल की वारंटी देखने के लिए मिलती है इस मॉनिटर के ऊपर साथ ही साथ हमें जो है एक ये जो पावर केबल है वो देखने के लिए मिलती है और ये जो हमें थोड़ी सी एंगुलर देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे जो है हमें एक और एंड जो मिलता है वो भी हमें जो है कर्वड ही देखने के लिए मिलता है यहाँ पे जो है हमें एक ये पावर एडोप्टर भी जो है मिल जाएगा और यहाँ पे जो है हमें ये वाला पोर्ट मिलता है जो आपके मॉनिटर के अंदर अटैच होएगा और जो पिछली केबल आपको मैंने दिखाई थी वो जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी अगर मैं पावर एडोप्टर की वॉट्स की बात करूँ तो ये जो है आपको 25 फाइव का जो है डी अडोप्टर मिलता है सो गई यहाँ पे जो है हमें बेस और मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए ये स्टैंड मिलता है जो काफी ग्लॉसी फिनिश में है और ये वाली जो साइड है ये मैट फिनिश है बट यहाँ पे जो है आपको ये ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है और नीचे की तरफ जो है आपको ये स्क्रू माउंट करने के लिए एक होल मिलता है सो so ये जो है हमें यहाँ पे बेस देखने के लिए मिलता है और ये भी जो है काफी आपको ग्लॉसी फिनिश में मिलेगा और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको जो है मैट प्लास्टिक फिनिश में देखने के लिए मिलेगा और जो बैक साइड है वो पूरी जो है मेटल की बनी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो है हमें ये स्क्रू मिलता है जिस पे आप अपना जो है ये स्टैंड को कनेक्ट कर सकते हैं सगर so यहाँ पे जो है मैंने ये स्टैंड को बेस के साथ कनेक्ट कर लिया और सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी वो लगी कि यहाँ पे जो है आपको ये स्क्रू को टाइट करने के लिए अलग से एक ये हैंडल टाइप चीज मिलती है तो जिसके थ्रू आप इजिली जो है इसको टाइट कर सकते हैं विदाउट नीड ऑफ एनी स्क्रू ड्राइवर तो ये जो है काफी आपका प्रोसेस ईजी बना देता है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सगर यहाँ यहाँ पे जो है हमें ये मॉनिटर मिलता है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर में कवर्ड है तो मैं जो है सबसे पहले इस मॉनिटर को बाहर निकाल लेता हूँ और फिर आपको जो है इसका एक पूरा फिजिकल ओवरव्यू देता हूँ सो गई यहाँ पे जो है हमें ये पावर ऑन ऑफ वाला बटन और साथ ही साथ ये जो जॉय स्टिक है वो मिलती है मेन्यू में नेविगेट करने के लिए यहाँ पे जो है हमें एक एच पोर्ट मिलता है यहाँ पे जो है हमें ये वी पोर्ट मिलेगा साथ ही साथ जो है हमें एक यहाँ पे हेडफोन जैक और यहाँ पे जो है हमारा जो डीजी अडोप्टर है वो कनेक्ट होगा पावर सप्लाई देगा इस मॉनिटर को सैमसंग की ब्रांडिंग हमें टॉप पे मिलती है और ये जो टेक्सचर है हमें यह मिलता है लाइंस वाला और यहाँ पे जो है हमें ये स्टैंड को कनेक्ट करने के लिए एक माउंट मिलता है यहाँ पे जो है अगर आप चाहें तो इस मॉनिटर को जो है आप वॉल पर भी माउंट कर सकते हैं उसके लिए आपको जो है यहाँ पे ये फोर स्क्रूज की भी जो है ऑप्शन दी हुई है सगा so अगर मैं बात करूँ फ्रंट एंड साइड की तो फ्रंट साइड पे जो है आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है नीचे की तरफ इस वाले बेजल में साथ ही साथ जो है आप को इसका जो स्क्रीन साइज मिलता है वो है 59.8 सेंटीमीटर का या फिर जो है 23.5 इंचेस का जो आपको जो रेजोल्यूशन मिलता है वो है 1920 बाय 
1080 का तो आपको जो है एक फुल एच डी कर्व स्क्रीन जो है इस मॉनिटर में देखने के लिए मिलती है सर so अगर मैं बात करूंगी किस तरह से जो है आप इस मॉनिटर को सेट कर सकते हैं तो आपको जो है ये जो डीसी वाली जो केबल मिलती है इसको जो है आपको इस पोर्ट के अंदर जो है अटैच कर देना है कुछ इस तरह से तो यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगी और ये वाला जो पोर्ट है ये जाएगा आपके सॉकेट के अंदर और आप जो है इसको पावर ऑन जो है कर पाएंगे सो so कई मेरे पास जो लैपटॉप है वो है मैकबुक प्रो और उसके अंदर जो है हमें कोई भी पोर्ट्स वगैरह नहीं देखने के लिए मिलते सिर्फ जो है हमें USB C वाले दो पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं तो मैंने जो है ये केबल बाय की हुई है जो है एच डी एम आई टू टाइप सी वाली केबल और ये जो है अराउंड 1.8 पॉइंट एट मीटर की केबल है अमेजोन पर जो है आपको ये इजीली मिल जाएगी तो मैं जो है इसको अपने डेल के मॉनिटर के साथ यूज करता था मैकबुक प्रो के साथ तो एक बार जो है मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ इस मॉनिटर के अंदर और उसके बाद जो है मैं एक पोर्ट को कनेक्ट कर दूंगा अपने लैपटॉप के अंदर और उसके बाद जो हम देखते हैं कि हमें किस तरह की जो है डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है सो so इस मैंने जो है इसको अपने मैकबुक प्रो के साथ कनेक्ट कर लिया है एंड आई मस्ट से काफ़ी मेजर अपग्रेड लग रहा है मेरे को 18 इंच का जो मेरा डेल का मॉनिटर था उससे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ से कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है प्रीमियर प्रो ओपन करके रखा हुआ है और मैं ये भी यही वाली वीडियो जो है एडिट कर रहा था बट मैं जब इसमें प्रीमियर प्रो ओपन कर रहा हूँ तो ये काफ़ी परफेक्टली फिट हो रहा है और मैं यहाँ का भी जो है टाइम देख सकता हूँ बट जब मैं अपने एटीन इंच वाले डेल के मॉनिटर में करता था तो मेरे को जो है वो काफी ज्यादा जूम्ड इन व्यू दिखाता था और यहाँ पे जो है ये परफेक्टली जो है फिट हो रहा है और मैंने जो है इसके साथ साथ जो है वीडियो एडिटिंग के साथ फोटो एडिटिंग को भी ट्राई किया है फोटोशॉप जो है मैंने यूज करा था और उसको भी जो है इसने काफी अच्छे से जो है बैलेंस करके मेरे को व्यू दिखाया था तो मैं आपको जो है एक बार फोटोशॉप भी जो है ओपन करके दिखाता हूँ और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको डुअल मॉनिटर ऐसा यूज कर रहा हूँ तो मैं जो है अपनी जो इस विंडो को फोटोशॉप की अपने लैपटॉप से जो है जैसे यहाँ पर लेकर आऊंगा इस वाले डेस्कटॉप के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आपको ये व्यू मिलता है और इसको जो है मैं एक बार मैक्सिमाइज भी कर लेता हूँ तो आप जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है हमें ये व्यू देखने के लिए मिलता है काफी अच्छे से जो है ये रिप्रेजेंट करता है ये कलर्स वगैरह को भी जो है काफी एक्यूरेटली दिखाता है और काफी ज्यादा जो है हमें क्लैरिटी मिलती है इस डिस्प्ले के ऊपर और ये जो है एंटी क्लियर है तो कोई भी जो है क्लियर हमें इस मॉनिटर के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता तो ये जो है काफी अच्छे से जो है कलर को और सबको जो है रिप्रोड्यूस कर लेता है और कोई भी जो है मुझे ग्रेन्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिले और जो मैं 18 इंच वाला डेल यूज करता था तो मेरे को जो है स्क्रीन के अंदर जो है ग्रेन्स वगैरह भी जो है देखने के लिए मिलते थे और मेरा जो मेन रीजन था वो यही था कि जो एटीन इंच वाला था उसके अंदर जो क्लैरिटी थी वो इतनी ज्यादा जो है नहीं थी ऑल वो भी जो है टेन वाला ही डिस्प्ले था बट उसकी क्लैरिटी जो है इससे काफी ज्यादा जो है कम थी तो इस इसकी क्लैरिटी काफी अच्छी है ऑल्सो लाइन्स यू आर सींग हेयर आर बिकॉज ऑफ द कैमरा दिस नथिंग ऑन द मॉनिटर द डिस्प्ले क्वालिटी इज प्रेटी गुड ऑन दिस वन तो मेरे को जो है ये काफी सही लग रहा है सो वैस मैं एक बार जो है क्लियर करना चाहता हूँ आपको जो है इस पोर्शन के अंदर जो है एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा अब ये जो है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ कैमरा में तो ये वहां पर ही ऐसा आ रहा है बट जो नॉर्मल वीडियो इस अभी एडिटर के ऊपर है वहां पे जो है ये करेक्टली जो है एक्सपोज है ओवर एक्सपोज नहीं है ये वीडियो बट यहाँ पे जो है ये कैमरा की वजह से जो है मेरे को शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर की ये काफी ज्यादा जो है एक्सपोज आ रहा है बट ये मॉनिटर ने जो है इसको बिल्कुल नेचुरल और करेक्टली जो है रिप्रोड्यूस करा है एंड आई एम प्रेटी हैप्पी एंड सेटिस्फाई विद द क्वालिटी ऑफ दिस मॉनिटर एंड इफ यू आर अ गेमर एंड यू आर प्लानिंग टू बाय अ मॉनिटर एंड योर बजट इज अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड देन दिस मॉनिटर इज अ रियली गुड बाय फॉर यू एट रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड और थर्टीन थाउजेंड एट वट एवर प्राइस यू गेट इट बट दिस इज अ गुड मॉनिटर एंड द व्यूइंग एंगल फ्रॉम द साइड आर ऑल्सो इवन प्रेटी गुड देर वॉज नो इशू एट ऑल रिगार्डिंग व्यूइंग द कॉन्टेंट फ्रॉम द साइड तो गैस अगर मैं बात करूं ड्रॉबैक्स का कि अगर आप एक मॉनिटर यूज करते हैं अपने लैपटॉप के साथ तो आपको क्या ड्रॉबैक्स देखने के लिए मिल सकते हैं ड्रॉबैक है वो है आपकी बैटरी लाइफ को लेके बैटरी लाइफ जो है आपके लैपटॉप के आपको कम देखने के लिए मिलेगी क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो पावर कर रहा है एक बड़े डिस्प्ले को तो वो जो है सारी बैटरी कंज्यूम कर देगा एक मॉनिटर तो आप जो है अपनी बैटरी लाइफ को फुली जो है अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम तक के लिए आपकी बैटरी जो है जल्दी खत्म हो जाएगी तो गैस अगर मैं 
बात करूँ इस जॉयस्टिक वाले बटन की कि इससे आप जो है क्या क्या कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो है आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन वगैरह को जो है एडजस्ट कर पाएंगे ऑल्सो का इज देर आर नो इन बिल्ड स्पीकर इन दिस मॉनिटर सो यू विल नीड टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल स्पीकर फॉर दी ऑडियो आउटपुट ऑल दो दिस हैज एन ऑडियो आउटपुट जैक ऑन दी बैक साइड बट दी राइट नाउ आई हैव नॉट कनेक्टेड एनी स्पीकर और दी एक्सटर्नल स्पीकर बेसिकली सो दी ऑडियो आउटपुट इज विच आई एम गेटिंग इज थ्रू माई लैपटॉप ओनली बट इफ यू वॉन्ट दी कम्प्लीट मॉनिटर सिस्टम विद साउंड यू विल नीड टू कनेक्ट एक्सटर्नल स्पीकर अगर अच्छी लगेगी वीडियो को जो है लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस मॉनिटर के रिगार्डिंग और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए थैंक यू